أنا كنت عملت فيديو قبل كده أتكلم عن حقوق المرأة في الإسلام لكني حذفت ذاك الفيديو عشان اليوم رح أعطيكم الخلاصة كاملة رح أوريكم حقيقة تكريم الإسلام للمرأة من أكثر الأشياء اللي تجار الدين يضحكون بها على النساء هي أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها أختي المسلمة أسبق وسألت نفسك كيف كرمك الإسلام؟ لنبدأ بحجابك لماذا فرض الله عليك الحجاب؟ نعم لأن الحجاب فرض وليس باختيارك وجاء ذلك في سورة الأحزاب الآية 59 لذلك أنت مفروض عليك الحجاب وهل تعرفين لماذا؟ لا طبعا لأن تجار الدين يحاولون تجنب هذه المسألة قدر الإمكان السبب هو عمر بن الخطاب لأنه كان يقول للرسول محمد أحجب نساءك والرسول لم يهتم لكلامه فصار عمر يضايق أزواج الرسول مثلا في مرة كانت سودة بنت زمعة وهي أحد زوجات الرسول فكانت تخرج بالليل حتى تتبرز وكانت يعني تقضي حاجتها لأن المراحيد لم تكن لديهم في ذلك الوقت فكان عمر بن الخطاب عندما يرى زوجة الرسول وهي ذاهبة للتبرز يقول لها على قد عرفناك يا سودة لقد عرفناك كنا نخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناصع في الليل بعد العشاء لقضاء الحاجة لأن الناس لم يكونوا في ذلك الزمان قد اتخذوا الكنف التي نسميها الآن الحمامات وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحجب نساءك ولم يكن الحجاب قد فرض على النساء في ذلك الوقت ففي ليلة من الليالي رأى عمر بن الخطاب سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة جسيمة فقال لها يا سودة إنا قد عرفناك قال ثم ذهبت لقضاء حاجتها وعادت قال فما مر وقت قصير إلا وآية الحجاب تنزل ويأمر الله نساء المؤمنين بالحجاب لهذا أنزل الله تلك الآية التي تفرد الحجاب الذي تلبسينه أنت اليوم يعني الموضوع لا فيه أنت حلوة وأنت جوهرة كما يضحكون عليك كل ما في الأمر هو أن محمد قال تلك الآية لكي يكف عمر عن مضايقة زوجاته يعني موضوع تافه جدا جدا وكل بنت عربية لا تريد لبس الحجاب اليوم تعاني بسبب عمر بن الخطاب ومحمد أصلا لو كان الدين كرمك ورفع من قيمتك لما كان يعتبرك عورة إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ومن كثر ما يعتبرك عورة يا أختي المسلمة صاروا يسألون هل صوتك أيضا عورة المرأة على شاشة صوت المرأة هل هو عورة؟ هل صوت المرأة عورة؟ شوفي كمية الحقارة اللي وصلنا لها، يعني احنا تجاوزنا مرحلة هل المرأة عورة؟ وأصبحنا نسأل هل صوتها عورة أيضا؟ ويعتبرونك أيضا في صورة شيطان، يعني آه. تجار الدين يحاولون ترقيع هذا الحديث ويقولون لا إنما المقصود بالشيطان أنها تثير الشهوات وتسبب الفتنة بين الشباب. أها هل ترى أي فتنة بسبب المرأة عند الغرب؟ أحسن دولة للمرأة في العالم هي الدنمارك، 70% من سكانها مسيحيين وما فيش تحرش. هادو هم النصارى اللي أنتم كل جمعة تدعون عليهم بالهلاك. ونحن المسلمين اللي بنعتبر المرأة عورة وغلفناها بالحجاب، دولنا محتلة أعلى نسب التحرش في العالم، السعودية واليمن وباكستان وسوريا في لائحة أخطر الدول ممكن المرأة تعيش فيها. أختي المسلمة، كل ما ذكرت سابقا فقط مقبلات، لسه ما وصلناش للأحاديث والآيات اللي تهينك وتدعس على كل حقوق المرأة تعرفيها. خلينا من أن النساء أكثر أهل النار وناقصة عقل ودين وشهادتهم نصف شهادة الرجل، خلينا من كل ده. أختي المسلمة، أكيد شفتي فيلم الرسالة وكيف كان يتم جلد بلال. ماذا لو قلت لك أن من حق زوجك أن يجلدك تماما كما كان يجلد بلال وينام معك في آخر اليوم ممكن تقولي لي ولماذا يجلدها بهذه الطريقة الوحشية ما أنت مش عارفة واجروهن في المضاجع واضربوهن سورة النساء إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب اضربوهن واضربوهن يقول أهل العلم يضربها بمسواك يعني انظر إلى رقة المسواك يضربها به لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء <تصفيق> بالسواك يا تعال شرح لفلان اللي قتل زوجته أنه كان عليه أن يضربها بالسواك فقط انظروا إلى الدول العربية أكثر الدول في العالم بها عنف ضد النساء 
والسبب الآية الكريمة دي لما زوجك يروح المسجد ويسمع الإمام يقول وهجرهن في المضاجع واضربوهن فكيف تتوقع أنه سيعاملك يوجد أكثر من هذه النسبة لأن المرأة العربية عندما يضربها زوجها لا تذهب للشرطة بل تسكت خوفا من تشتت شمل أسرتها ما أنت عارف من راح يقبل بامرأة بدون غشاء البكرة شايفة يا أختي المسلمة لو كان الرجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة وكنت أنت أستاذة في جامعة تبقى شهادتك بنصف شهادته وحاول تفهمي أنه هذه السيدة شهادتها بنصف شهادة هذا والسبب ببساطة لأن النساء جهلة والعلم فقط للرجال العلم إنما هو للرجال العلم بتاع الرجالة بس والأصل عندنا أن تقر المرأة في بيتها والأصل أنها لا تخاطب الرجال إلا لضرورة وإنها تعتذر الرجال ده الأصل الأصيل في القرآن والسنة الجهل فاشي في النساء معروف الجهل فاشي في النساء كيف تتوقع أن تكون المرأة ذكية مع حديث لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة وقول النبي لا يفلح قوم ولا أمرهم امرأة في بشكل عام ولذلك لا تقبل إمامتها ولا تقبل قاضية لا أنت يا أختي المسلمة ستجدين المرأة رئيسة وملكة شايف حتى قبل الإسلام قبل ما يدخل الإسلام شمال إفريقيا كانت بلاد الأمازيغ تحكمها ملكة وهي الملكة ذي هي أنت كبنت ستجدين نفسك في كل المجالات التي تخطر على بالك لكن ليس في مجتمعك لأن مجتمعك يعتبرك لا تصلحين لشيء إلا للجنس ولا تساوي شيء إلا ما يوجد بين فخذيك من ساعة ما تتولي راح يتحكم المجتمع في لبسك جسمك وحتى في طريقة حياتك ومستقبلك الله حاطط بالقرآن آية تكرم الناقة ولا تمسوها بسوء وأنت حاطط لك الضرب يا أختي المسلمة في شيء آخر واللي يقدر يخلي أي شخص يترك الدين بعد ما يشوفه وهو زواج الأطفال معظم الدول اليوم تمنع زواج الأطفال لكن في الإسلام ممكن زواج الأطفال عادي وجاء أيضا في القرآن يا ناس في القرآن أي الليل لم يحض عدتهن ثلاثة أشهر أي أن هذا يجوز للي لم يحضن أن يتزوجنا فعليه يجوز العقد على الصغيرة الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد تتجوز عادي يجوز يجوز يعني لو عندها يوم واحد ما اللي عندها يوم واحد ما فيش حيض لسه صحيح. ممكن تتجوز صحيح واللاء لم يحضن هو ده مربط الفرز أو موضع الكلام اللاء لم يحضن إجماع المفسرين إنها الصغيرة تعرفي شيء انت حاليا عندك خيارين يا اما تتقبلي زواج الاطفال وتتبعي دينك بطاعه عمياء واما تتركي الدين وتصبحي كافره هذول الخيارين اللي عندك ما فيش ثالث انظري حواليك انت فعلا متاكده انه ده هو دين الله ناس بتقتل ناس باسم الدين وناس بتتزوج اطفال باسم الدين وناس بتعتدي على اجسادنا واحنا صغار بدون موافقتنا باسم الدين والناس اللي تعدم باسم الدين اي شخص ترك الاسلام إذا سألتيها عن الأسباب سيذكر لك الكثير والكثير ومن الأسباب المرأة مثلي أنا أنا لا أقبل أبدا بدين يهين المرأة بهذه الطريقة ولو كان حتى ولو كان من عند خالق الكون لن أقبل به لن أقبل بدين يعتبر المرأة كالكلب والحمار مستحيل دي مستحيل أنت ترى الأجانب يسلمون وهم حتى لا يفهمون اللغة العربية يعني لن يفهموا هذه المسائل حتى عندما يذهبون للمساجد هناك هل تتوقع أنهم يخبرونهم بضرب المرأة وأنها في نفس المرتبة والآية مع الغائط والغائط يا ناس الغائط وأن الله الذي خلق المرأة من ظلع أعوج لماذا خلق الله المرأة من ظلع الرجل يعني الله ما خلقها من التراب كما خلق آدم آدم من طين اللازم جمع من الأرض كلها ثم بعد أن عجن ثم صار طين ثم يبس حتى صار كالفخار هل خلط هذا ثم لما خلق خلق من ظلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ظلع ولن تستقيم لك على طريقه في رواية من ظلع أعوج إذا اعتنق أحد الإسلام فاعلم إما أنه لا يعرف شيء عن كل ما ذكرته وإما أنه شخص ديكتاتوري يريد السلطة على زوجته أو يريد أربع زوجات لا يكتفي بواحدة 
وربما عجبته الآية اللي بتقول النساء مجرد حرث لنا بنزرع فيهم الأطفال أنت كيف راضية يا أختي المسلمة أنك تشوفي المرأة عبدة وتقول الإسلام كرم المرأة كيف؟ لا يجوز الإنسان يتزوج أمة يتزوج عبدة ما يجوز الملك اليمين هي تعلق بالنساء ولذلك الرجل أن يستسرى بملك اليمين So Quran put a restriction that you cannot have sexual intercourse with anyone except those women who you have married that is your wives and that which you write in possesses that is your slaves The lady that were taken they were used as slaves There are other scholars who say that slavery may come back and if it comes back Quran is the only religious scripture in the full world which has got rules and regulation laid for the slaves. أختي المسلمة، انظري حولك كيف الناس تعاني كل يوم في السعودية، في إيران، في مصر، وفي كل بلد إسلامي، وهذا بسبب شخص عاش منذ 1400 سنة. أختي المسلمة، أنا لا أحاول أن أجعلك تتركين الدين. أنا فقط أريد أن أوصل لك الصورة الحقيقية للمرأة في الإسلام ويبقى القرار لك أن تبقى مسلمة أو تترك الإسلام كل المصادر المذكورة في الفيديو راح تحصلها أسفل الوصف حتى ما يجي أصحاب الطاعة العمياء ويقولوا لي أنت كذاب يا زنديق يا إذا كان عندكم أي سؤال آخر راسلوني على صفحتي على الفيسبوك سلام